Gandalf. <laughs> Oi gente, tudo bem com vocês? Rádio aqui, cá estou eu com mais um vídeo, dessa vez um PVP Cosplay, a pedido aí de um inscrito, Gandalf, finalmente, Gandalf the Grey. Aqui, a gente tá Gandalf the Grey? É, a gente tá o Gandalf the Grey, a gente tá mais acinzentado aqui nessa versão. Então, ele, eu fiz, aproveitei que eu fiz a build de mago ali no meu último vídeo e decidi trazer ele como PVP Cosplay aqui agora pra vocês. Esse aqui é o nosso personagem. Ele não ficou tão parecido assim com o Gandalf, mas foi o que eu tentei fazer e foi o que eu consegui. Infelizmente Dark Souls não tem a barba maior que essa, porque a barba do Gandalf vai até no peito, então não tinha como eu colocar a barba igualzinho do Gandalf. Então, foi o que deu pra fazer aí. Mas ah, ficou parecidinho, ficou mais ou menos, né? Vamos lá aos itens que eu usei. Basicamente, é tudo o que tá naquele meu último vídeo da build de mago. Vou deixar o link na descrição pra quem não sabe. E eu usei aqui o cajado de feiticeiro da corte mais 9. E ao invés de usar a Moonlight, eu usei uma espada sombria de cristal e imbuí ela com cristal. Só pra poder dar. Só pra poder dar uma diferença aí, um dano mágico. Pra poder usar ela como fator surpresa. Caso eu não consiga ficar conjurando magia, o cara fica muito em cima da gente. A gente usa e troca a espada. Um escudinho, caso precise da parry, só que eu não acabei não dando parry nenhum, porque eu sempre erro os parrys e eu errei muito parry nesse vídeo. Hop do feiticeiro que eu estou usando aqui pra ficar parecido. Usei luvas do feiticeiro da corte, calça do feiticeiro da corte, que é branca, você quase não vê, porque. O hop do feiticeiro vai ficar tudo por cima. E os anéis aqui que eu usei é o anel do dragão jovem, o anel do estudioso, o anel do dragão imponente e o anel do sábio. Pra gente poder jogar aqui contra os inimigos. E meus atributos são esses daí. Eu coloquei 37 de vigor, 30 de conhecimento, 29 de fortitude, que é pra precisar rolar. A gente precisa um pouquinho disso no PVP. Força e vitalidade, deixa aí no padrão que você quiser. E 65 de inteligência. 60 de inteligência mais 5 do nosso anel, tá bom? E as magias que eu vou usar nesse PVP é a massa de almas guiadas de cristal, lanças de almas de cristal, espada grande de almas, granizo, granizo de ferron e dardo de ferron grande. Essas duas aqui você usa às vezes para poder fazer o inimigo rolar mais, mas basicamente eu uso mais as três primeiras aqui, tá bom? Então, vamos embora aí pro nosso PVP. A primeira luta aí foi contra a Valíria, ela estava com cosplay da dançarina, e eu já usei a lança, a almas, e eu já usei as almas guiadas de cristal aí para ir contra ela, e ela já desceu tomando o um golpe e perdendo um pedação da vida, e eu aproveitei para conjurar essa lança aí de almas grandes de cristal. Não pegou, mas a espada grande sim. A espada grande, ó, dei dois hits e foi a vida dela toda, em compensação também eu tomei um golpe e quase morri. Quase morri não, né, mas perdi muita vida também. E aí eu finalizei com o granizo de Ferron. Quando você consegue acertar seu combo de magia, o inimigo vai morrer rapidinho. E aí, dois maguinhos e a massa de almas guiadas também, ele também. Pegou uma pontinha em mim aí, não pegou nada dele, mas não tem problema não. Eu usei aí a lança de almas de cristal pra tentar acertar. É muito difícil de acertar, só que quando a gente consegue fazer acertar, é bom. Usei a espada grande de almas aí e acertei. Acertei de novo e ele conseguiu me acertar. Usei aí o granizo de Ferron pra ver se eu consegui tirar algum dano dele. Fiquei brincando aí de jogar o dardo. E aí ele usou a alma e ficou me acertando essas almas aí. Muito chato. E olha isso, cara. Ele tacou lá no outro lado e me acertou. E o lag fez isso acontecer, né? Nós dois tomamos a espadada e os dois magos aqui da partida morreram. E o próximo aí nós temos um cosplay do Artorias. Ele, eu já comecei aí errando todas as magias, né? E ele rolando pra cima de mim. E aí eu fiquei meio que encurralado, né? Porque é meio complicado você conseguir usar magia quando o cara fica muito em cima. Esse é o conta dos magos. Só que a espada grande de almas ajuda a gente nisso. Ela dá uma ajudada quando o inimigo fica muito em cima e a gente consegue tirar alguma vida dele. Como vocês podem ver, ele ficou com muito pouca vida. Ele rolou aí, a lança resvalou nele, né? Ele não tomou golpe, duas vezes aconteceu isso. E aí eu já tava sem mana, né? Então eu troquei pra espada e tirei mais vida dele ainda. Espada eu uso nesses casos, quando eu não tô conseguindo carregar minha mana, eu uso a espada para poder atacar. Aí como ele ficou um pouquinho, um pouquinho longe de mim, eu aproveitei pra encher a vida. Encher a mana, no caso, caso eu precisasse, né? Usar alguma magia. 
E ele ficou usando esse golpe dessa espada aí, que pega também, dá um dano. Tentei usar a espada grande, ele atacou primeiro. E depois eu usei de novo a espada grande. Deu um pouquinho de delay, só que ele morreu. Falou, Artorias. Bom chefe. E aí, começamos aí já. A nossa próxima luta, o cara tava usando aí, Frederic, tava usando um arquinho, né? Brincando aí de arquinho. E já tomou uma espadada, uma lançada de almas, né? Duas lançadas de almas e foi a vida toda embora. E aí ele começou a ficar esperto, né? Eu troquei pra espada pra tentar finalizar ele. Só que ele ficou rolando, fugindo. E quando ele pegou essa machadinha de gramada, cara, essa machadinha tá muito dano. E eu não sabia disso. Olha isso que acontece. Eu quase morri por causa dele. E esse golpe dele de ficar indo pra cima, olha o dano disso aí. Me dava muito pouco espaço de usar magia quando ele ficava indo pra cima. E eu queria matar ele e tava difícil usar com magia, né? Então eu tive que ir com a espada mesmo. E aí ele veio pra cima, deu um pouquinho de delay, tá? Um pouquinho de lag aí nessas duas últimas partidas. Só que eu consegui ganhar. E a próxima aí, o cara tava com a armadura do rei dragão, né? Do matador de dragão, do rei sem nome. E tomou aí as minhas lanças guiadas, só que o escuro dele reverteu boa parte do dano. E ele tava com essa espada aí, cara. Que espadinha chata, cara. Muito chata, muito dano. Eu tentei dar um parry em vão aí, grande parte das mortes são do parry em vão. Outro parry em vão aí, que eu já tinha perdido boa parte da minha vida. Tentei dar, quando ele trocou pra essa espada curva aí, acho que é a espada curva de cartos. Eu já vi que ia tomar muito dano, se eu não tomasse cuidado, né? Tomei um dano de longe, não era pra ter pego, né? Mas foi roubado e pegou. Consegui usar aí minha espada grande de almas. Ele também tava com pouca vida, mas eu já tava com nenhuma. E quando eu fui bater, a espada não deu recuo nele e eu morri. E aí ele já começou tomando aí minhas lanças guiadas. Cara, eu gosto muito quando a partida começa com o cara já apanhando com a lança guiada. Quando isso acontece, a partida já fica melhor, né? E eu aí tomei a porradinha desse foice aí dele, desse machete de açougueiro. Ele tomou minha espadada grande de almas também. Uma vez na segunda não pegou. E o golpe dele também não pegou, pelo menos valeu a troca. Usei aí de novo, né? Tem hora que o inimigo ficou muito em cima, você tem que usar isso, não adianta. Tentei usar a lança de alma de cristal aí. Eu achei que tinha pego, mas não pegou também. Dark Sur, né? Parece que pegou, mas não pega. E me bateu. Ele conseguiu me acertar. E eu quase acertei a, a espadada nele. Eu usei um dardinho aí. Não serviu pra nada essa merda de dado aí. E ele ficou bem em cima, né? Tava marcando em cima. E eu tentando acertar ele do modo que eu podia. Só que eu não tava conseguindo. E a gente já tava com a vida bem igualada, né? Troquei aí. Tentei dar uma escudada nele, troquei pra espada agora. E fiquei rodeando ele e consegui acertar duas espadadas nele, o que tirou um pouquinho da vida. Ele deu essa pulada aí, eu consegui acertar mais uma vez com a espada. E recuei, né, porque eu já tava com pouca estamina. Aí eu fiquei encarando, aproveitei pra mudar pras magias, pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa e desistir. Voltei pra espada. Voltei pras magias de novo. Lancei aí os granizos de Ferron, que não acertou nada ele. Coloquei a lança de almas de cristal. E usei, também não acertou. Ele tava marcando muito em cima, estava desviando bem. Então aí, eu troquei pra espada quando ele veio pra cima. E foi a espada que finalizou. O Gandalf também usa espada. Então tá valendo, né? Já usei aí as almas guiadas. Já comecei acertando também ele. Ele tava com essa espada dupla aí, acho que é Onigiri. Com sangramento, então... Tinha que tomar cuidado aí, porque... Sangramento, mesmo com aquele golpe que não acerta, o sangramento aumenta, né? Eu consegui acertar já, o golpe dele já tava com a metade da vida dele. Então eu comecei a usar lança aí pra ver se eu conseguia tirar algum dano à distância, né? Qualquer dano aí me ajudava. Tirou um dano um resvaladinha danada, não ajudou em nada. Eu fiquei desviando, né? Porque ele tava marcando em cima e eu queria ver o que, que eu ia conseguir fazer, né? Aí usei as almas de cristal, só que ele desviou normalmente, não pegou nem nada. E fiquei rodeando ele, tentei dar um parry fail novamente. Eu gosto muito de dar parry fail. É, minha profissão da Perifer. E aí, acertei a lança de alma de cristal, que tirou mais vida ainda, ficou quase nada de vida. E eu troquei pra arma aí pra finalizar, pra ver se eu conseguia finalizar. Só que também com medo, né? Porque eu também não tava com tanta vida. Enchi minha mana pra poder dar mais porrada nele com magia, já que ele tava com pouca vida, então... Atacar a distância eu acho que seria uma opção boa. Eu fiquei lançando esses dados aí, ó. E eu dei mole, tomei dois hits, olha a minha vida, maluco. 
E aí, ó, eu comecei a usar a espada grande pra ver se eu conseguia acertar. Ele usou esse pulo aí, não acertou. E ficamos se rodeando. E ele trocou pra lança. A lança tem maior alcance, então eu tinha que tomar cuidado aí também. Foi quando ele usou isso aí, eu já tava ligado nesse golpe de raio da lança. Usei as, as almas guiadas pra ver se acertava, fez só o barulhinho e não acertou. Que partida tensa que foi, cara. Eu taquei de novo a alma, a lança de alma não pegou. E ele veio pra cima aí pra pular. E a espada grande pegou, e eu ganhei, e ele morreu. Ah! Bem, galera, esse daí é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O link do Facebook e do Twitter está na descrição, segue lá, curte lá. Se você não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal, beleza? Valeu, galera, falou, e até o nosso próximo vídeo. Oh!